वेलकम टू आर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं हम टाइम टू टाइम आपके एग्जाम्स से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सलेबस के अकॉर्डिंगली हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पी फाइल्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं आज हम करने जा रहे हैं ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं ऑफिस में यूज़ होती हैं टेक्निकल होती हैं यानी उनको और कुछ तरह से संबोधित नहीं किया जा सकता और उन्हीं टर्म्स को हम इंग्लिश और हिंदी में आज जानेंगे तो देखते हैं शुरू करते हैं मेमोरेंडम मेमोरेंडम मतलब मेमोरी से रिलेटेड है देखिए मेमोरी मतलब याद रखना यानी कि स्मरण पत्रक अनुबोधक ये प्योर हिंदी में है ये ज़्यादातर ऑफिस में टेक्निकली यूज होता है कि एक मेमोरेंडम पास हुआ है उसमें सारे कर्मचारियों को उसको फॉलो करना है उसका एक फॉर्मेट होता है और इसका जो सिंगुलर होता है वो मेमोरेंडा होता है और मेमोरेंडम प्लूरल वर्ड है तो आपको समझ में आ गया होगा स्मरण पत्रक अनुबोधक को मेमोरेंडम बोलते हैं रिवोक निरस्त करना यानी कोई ऑर्डर पास किया शुरू में और फिर बाद में उसको रिवोक कर दिया मतलब उसको खारिज कर दिया मतलब उसको खत्म कर दिया उसको कैंसिल कर दिया तो उसको बोलते हैं निरस्त करना ऑनरेरी ऑनरेरी देखिए सर्विसेज में यूज होता है कि कई लोग बिना तनख्वाह पर मतलब बिना किसी मेहनताना पर काम करते हैं उनको हम ऑनरेरी सदस्य बोलते हैं अवैतनिक ये हिंदी में बोला जाता है टेन्योर टेरियम टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड कि आपका इसका टेन्योर कितना जैसे प्राइम मिनिस्टर या हमारी सरकार का कितना ईयर्स का टेन्योर होता है फाइव ईयर्स का होता है उसके बाद बदलती है तो हिंदी में इसको बोलते हैं काशकारी नेक्स्ट लेते हैं पंचुअल इससे सब वाकिफ हैं लेकिन हिंदी में इसको बोला जाता है समय निष्ठ मतलब हम हर काम अब उसके टाइम के अनुसार करते हैं कहीं हमें अगर मीटिंग में जाना है या किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जाना है तो हम टाइम का ध्यान रखते हुए जाएं यानी कि हम वहाँ पंचुअल रहें ये स्पेशली ऑफिस में और जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं आपकी सर्विस है वहाँ ये सबसे ज़्यादा नीडेड है अदरवाइज जैसे और जगह हैं वहाँ यहाँ वहां पर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि काम की जगह होती है इनक्यूबेंट इनक्यूबेंट मतलब पदस्य पदधारी मतलब यहाँ के इनक्यूबेंट मतलब यहाँ जो काम करते हैं जो इस पद पर स्थायी रूप पर मतलब जहाँ इस पद पर हैं उनको बोलते हैं इनक्यूबेंट टैबलेशन टैबलेशन से भी सब वाकिफ हैं आप टेबल्स बनाकर जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणीय रियन सारणियन तो टैबलेशन मीन्स टेबल्स पे टेबल टैबलर फॉर्म में किसी को जैसे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे आपने एक तरह का टाइम टेबल बनाया है उसको लिखा है मर्जर मर्जर होता है विलियन विलियन मतलब मिक्स uh, करना यानी कि कई बार uh, दो चीज़ों को एक साथ मर्जर मिक्स किया जाता है कई बार कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी अलग अलग जो पहले काम कर रही थी एक दूसरे में मर्ज होकर करती हैं तो उसको हम मर्जर बोलते हैं जोन या जोनल यानी मंडल मंडलीय क्षेत्र क्षेत्र जोन एक पर्टिकुलर मतलब एक एरिया एक उसका होता है कि भाई ये किस जोन में आता है जोन आपका एक एरिया को डिफाइन करता है नेक्स्ट लेते हैं जुवेनाइल ऑफनर किशोर अपराधी जुवेनाइल जो चौदह जो, जो मतलब छोटा है अठारह साल से कम है चौदह पंद्रह साल का जो एक आ, आ, कोई भी बच्चा जिसको कहेंगे बच्चा बच्ची और अगर उसने कोई क्राइम किया है तो वो जो विनाइल ऑफनर में आता है कई बार ऐसे किशोरों को आ, कई कई पकड़े जाते हैं आ, बहुत ही हीनियस बहुत ही आ, जो वैसे वाले आ, कांड होते हैं खराब वाले उसे पकड़े जाते हैं पर उनके लिए कोई डायरेक्ट सजा नहीं है फिर उनको इस तरह के जो किशोरों के जो जेल वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको डायरेक्ट उन पर मुकदमा नहीं होता है क्वांटम क्वांटम होता है परमात्रा क्वांटम मतलब मात्रा से क्वांटम फिजिक्स की जब हम बात करते हैं जैसे तो परमाणु अणु और जो ये वेव्स हैं मतलब जो मात्रा में जो सबसे छोटा होता है क्वांटम उसको बोलते हैं परमात्रा परसुएंस परसुएंस का हिंदी में लिखा हुआ है अनुसरण या निष्पादन किसी भी चीज़ को परस्यू करना अनुसरण करना उसके जैसा करना उसके साथ लगे रहना इसके भी कई तरह से मीनिंग्स आते हैं पर इन परसुएंस टू योर लेटर मतलब आपने जो लेटर भेजा है उसके अनुसरण से मतलब उससे हम आपको ये बताना चाहते हैं इस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है स्टैंडर्ड मतलब मानक देखिए हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जैसे पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर और या फिर स्टैंडर्ड सेटअप है और उसको हम बोलते हैं मानक 
यानी इससे ऊपर और इससे नीचे फिर मापा जाएगा उस तरह से यूनिलेट्रल एक पक्ष है कोई भी अगर विचार व्यक्त किया गया है और सब उसको मान लेते हैं तो वो यूनिलेट्रल हो जाता है यानी कि उसका एक ही पक्ष है उसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है वॉलेंट्री स्वैच्छिक वॉलेंट्री रिटायरमेंट वॉलेंटरी कुछ काम करना मतलब अपने मर्जी से अपने हिसाब से ओवरहॉलिंग पूरी मरम्मत करना मैंने एक घर खरीदा है बट आई एम ओवर हॉलिंग इट आई एम ओवर हॉलिंग माई ऑफिस मीन्स आई एम चेंजिंग इट मैं पूरी तरह से उसको उसका रेनोवेशन हम कर रहे हैं उस तरह से ओवरहॉल करना पर्सनैलिटीज को ओवरहॉल करना तो ओवरहॉलिंग इज ऑल्सो टेक्निकल टर्म टैली टैली तो आप जानते हैं टैली करना मेल करना अनुरूपता बिठाना ये जो आपको एक जैसे कोई आ, कोई भी आपको नंबर दिए तो उनको फैक्ट्स के साथ चेक करना उनको टैली करना सुपर एनुएट यानी कि सेवा निवृत्त करना रिटायर समवन विद पेंशन हर ऑफिस में एक एज है रिटायरमेंट की और उनको जब पेंशन मिलती है उसको सुपर एनुएट बोलते हैं यानी कि नाउ इट इज ओवर नाउ द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एक पेंशन पर रहेंगे नेक्स्ट लेते हैं राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना यानी कि देखिए ऐसे आजकल जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम जो फार्मर्स हैं उनके लोन को राइट ऑफ कर देंगे बट्टे खाते में डाल देंगे मतलब कैंसिल कर देंगे खत्म कर देंगे उनसे हम उनका लोन का पैसा नहीं लेंगे तो उसको कहते हैं राइट ऑफ करना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं पोषण जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है और न्यूट्रिशन भी टेक्निकल टर्म है कि हमारी बॉडी को फला फलाह न्यूट्रिशन की मतलब एक न्यूट्रिशन की जरूरत है जिसके लिए फला फला फूड हमको लेना चाहिए लाइफ टेन ईयर देखिए पहले हमने टेन ईयर किया था कि कोई भी टाइम पीरियड और ये लाइफ का टेन ईयर उनका लाइफ टेन ईयर कितना था कि वो पचास साल जिए कि अस्सी साल जिए अजीवन वृद्धि मतलब वो पूरा उनके लाइफ की में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए यूनानिमिटी सर्व सम्पत्ति सम्मति से मतलब यूनानिमिस जैसे कोई भी चुनाव में खड़ा हुआ है और उसके विरुद्ध कोई भी नहीं खड़ा हुआ तो मतलब वो इलेक्ट हो जाता है यूनानिमिटी से सबकी सम्मति से कि उसके पास कोई विरोधी नहीं है सभी उसी को चाहते हैं तो अगर हम एक ही विचार को एक ही आदमी को या एक ही मतलब आ, कोई भी चीज हो सकती है वो उसको अगर हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो वो यूनानिमसली इलेक्ट हो जाता है या चूज हो जाता है मैंडेट मैंडेट आप सब जानते हैं आदेश पत्र या अधिदेश जैस, जैसे सरकार मैंडेट से जीतती है जितना ज्यादा उसको वोट्स मिलते हैं जितनी ज्यादा सीटें आती हैं मतलब फुल मैंडेट भी मिल सकता है और मिक्स्ड मैंडेट भी मिलता है तो उसको हम ये भी टेक्निकल टर्म है मैंडेट वैलिड ऑफकोर्स ऑल योर डॉक्यूमेंट शुड बी वैलिड मतलब ट्रू अगर उनको टैली किया जाए कल को तो वो ट्रू होने चाहिए मतलब उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए उसको हम कहते हैं वैलिड विधि मान्य मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ अकॉर्डिंग टू द रूल्स वैलिड थिंग शुड बी ट्रू ओवर ड्यू मतलब डेट निकल चुकी है काम पूरा हुआ नहीं है अति दे पुराना ये ओवर ड्यू हो चुका है देखिए आपके एक्सपेंसेस ओवर ड्यू हो चुके हैं तो इसलिए अभी आपको और जो एडवांस है वो नहीं मिल सकता है कई बार इस तरह से आप ऑफिस में सुनते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रतिवेदन देखिए जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी पड़ती है ऑफिस में उसको हम प्रतिवेदन या ज्वाइनिंग रिपोर्ट बोलते हैं हॉलेज चार्जेस एंड ढुलाई खर्च मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस के काम से आपके कुछ खर्चे हो गए जो आपका पर्सनल नहीं था ऑफिस के लिए था जो आपको बाद में जब आप मतलब आपके मंथ टू मंथ या जैसे भी ऑफिस के नियम होते हैं आपको वो वापस मिल जाते हैं उसको कहते हैं ढुलाई खर्च या हॉलेज चार्जेस टैरिफ टैरिफ होता है सीमा शुल्क मतलब आप किसी भी सीमा के अंदर घुसेंगे तो उसका एक टैरिफ होगा उसका एक किराया होगा तो ये रेंट होता है जब आप होटल्स में जाते हैं तो भी आप यही पूछते हैं कि इस कमरे का टैरिफ क्या है आजकल टैरिफ वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है वेन यू और आप जब सड़क और इनका जो आप टैक्स भरते हैं वो भी एक तरह का सीमा शुल्क है टैक्सेस में ही आता है टैक्सेस का मतलब है टैरिफ मतलब किराया नेक्स्ट अनफोसिन अप्रत्याशित देखिए आप अपना पूरा घर का बजट बनाते हैं या ऑफिस का बजट बनाते हैं लेकिन कुछ पैसा आप अनफोर्सिन कामों के लिए रखते हैं कि जिसका अभी तो पता नहीं है पर वो खर्चे कभी भी आ सकते हैं या वो कोई भी जैसे आप सतर्क रहते हैं कि हो सकता है कुछ भी चीज अनफोर्सिन जिसका पहले से पता नहीं है अप्रत्याशित होता है कीप इन अबेंस मीन्स अस्थगित रखना मतलब आपको अबाइड करना है मतलब आपको मानना है आपको 
विश्वास दिलाना है कि आप इस चीज का आगे जाकर विरोध नहीं करेंगे आप पूरी तरह से इसको स्वीकार करते हैं सक्सेशन उत्तराधिकार ये तो सबको ही पता है कि अगर आप आ, आ, मतलब जैसे राजा रानी के उत्तराधिकारी होते हैं जैसे पोस्ट में उत्तराधिकारी होते हैं कि भाई सक्सेशन इसके बाद कौन राजा बना या इसके बाद कौन आया उसको सक्सेशन बोलते हैं ओथ ऑफ एलिजेंस निष्ठा शपथ ये भी यही है कि आपको एक ओथ लेनी पड़ती है जब आप प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या आप जैसे डॉक्टर बनते हैं तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है निष्ठा शपथ पर आपको बोलकर ये बताना पड़ता है कि हाँ आप ये शपथ लेते हैं इस शपथ से आप कभी भी नहीं आ, मतलब हिलेंगे अडिग ही रहेंगे सेल्फ कंटेंट आत्मनिर्भर स्वतः पूर्ण मतलब आप सेल्फ कंटेंट हैं आप आत्मनिर्भर हैं आप स्वतः पूर्ण हैं मतलब आपको किसी आप किसी के सहारे पे नहीं हैं आपको किसी और की अपने खर्चे के लिए उसके लिए कोई जरूरत नहीं है आप सेल्फ कंटेंट आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं ट्रांजिट संक्रमण मतलब ये ट्रांजिटरी डिजीजेज हैं ये मतलब कंटेजियस डिजीजेज हैं ये ट्रांजिट हो सकती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह हो सकती हैं अगर हिंदी में हम संक्रमण देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा लेकिन ओनली इंग्लिश में एक और कॉन्वर्टेशन है कि ट्रांजिट्स होते हैं एक प्लेन से आप दूसरे प्लेन की मतलब जगह के अंदर ही अंदर आप अपनी फ्लाइट्स को बदलते हैं मतलब आप एक जगह पहुंच गए वहां से दूसरी फ्लाइट से जाने हैं तो उसको ट्रांजिट भी बोलते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो बीमारियों के संदर्भ में भी हम इसी तरह से बोल सकते हैं ओवरहेड चार्ज मतलब ऊपर खर्च ओवरहेड चार्ज मतलब ऊपर का खर्च और जैसे हमारे कोई भी चीज में हमने रखा कि भाई ये सौ रुपए का आएगा पर हमने बीस रुपए और डाल दिया कि भाई ये ओवरहेड चार्ज हो सकते हैं कन्वेंस के हो सकते हैं आने जाने के हो सकते हैं किसी को कुछ देना लेना हो सकता है तो उस तरह से ये ओवरहेड चार्जेस होते हैं फिर नेक्स्ट लेते हैं मेंटेनेंस अलाउंस देखिए भरण भत्ता ये तो आ, सरकारी नौकरियों में बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है आपको भत्ता मिलता है आपको आ, आपको जो जो भी जब भी दाम बढ़ते हैं या जो भी चीजें हैं रहने का आपको मकान में का भत्ता मिलता है ठीक है तो ये एक तरह से ये पूरी गवर्नमेंट ऑफिस में और वैसे भी जैसे आपको एक पॉकेट मनी मिलता है बच्चों को वो मेंटेनेंस अलाउंस ही बोला जाता है कि आपको इन इस मनी से पूरा टाइम निकालना है जितने भी दिन का है यूटिलाइजेशन उपयोग मतलब इसका यूटिलाइजेशन है कि नहीं है उपयोग है कि नहीं है ये भी एक टेक्निकल टर्म है उपयोग इसको किया जा सकता है कि नहीं उस तरह से वेरिएशन यानी परिवर्तन विभिन्नता मतलब वेरिएशन वेराइटी डिफरेंस यानी कि अलग परिवर्तन जैसे आज कुछ हो रहा है आप दूसरे दिन कुछ और चाहते हैं तो उसको वेरिएशन बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखिए जब भी आप नौकरी छोड़ते हैं या कहीं पर भी मतलब तो वहां पर एक एनओसी लिया जाता है मतलब एक प्रमाण पत्र होता है अनापत्ति मतलब इस किसी को इस पर आपत्ति नहीं है आप का कोई ड्यूज नहीं है आपने किसी से कोई लेन देन नहीं छोड़ा है उस और इस तरह का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं उसको कहते हैं एन ओ सी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनटेनेबल अनटेनेबल का मतलब होता है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता जो सही नहीं बैठता है जो अनजस्टिफाइड होता है मतलब जो लॉजिकल नहीं होता है जिसको एडमिशन नहीं मिल सकता है जिसमें कुछ कमियां होती हैं जो वीक होता है उसको अनटेनेबल बोलते हैं आयुक्ति युक्त या अर्थ कर संगत जो भी है हिंदी में आप देख लेंगे आराम से आप अच्छे से जानते हैं तो अनटेनेबल का मतलब है कि इसको इसमें कुछ कमी है और इसको आ, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट फोर्टी टेक्निकल या ऑफिशियल टर्म्स को हिंदी में भी देखा है इंग्लिश में भी देखा है आपके पास सामने लिखा हुआ स्क्रीन पर पूरा आ रहा है इन केस अगर हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो यू नो वेरी वेल दैट यू विल नॉट माइंड इट राइट बिकॉज आई एम मोर ऑफ एन इंग्लिश टीचर इंग्लिश प्रोफेसर सो बट आपको मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है और आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर uh, करिए हमारी वेबसाइट पे भी जाओ और जितना फायदा हो सकता है हमारे वीडियो से उठाइए सारे सब्जेक्ट्स में हैं देखे और हम टाइम टू टाइम डाल सकते डालते रहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है और फर्स्ट ग्रेड में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब में और अदरवाइज आल्सो अगर आपको एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट आपके जीवन में आपके जो जहां पर भी आप काम करेंगे जिनके साथ भी आप बैठेंगे उठेंगे और अगर आपको इन सब का ज्ञान होगा तो ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी में एक एनहेंस करेगा आपकी पर्सनैलिटी का मतलब चार चांद लगाएगा सो आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक टेक केयर थैंक यू